Привет, меня зовут Эдвард Курчевский, я студент первого года анимации в школе Гоблен, или Коль Далимаш. Первый курс это самый сложный, тем более для заграничных. Нужно было, знаешь, все это тут обустроить, Париж и так далее, жилье и язык, и так, и, ну, и вообще освоиться. Еще такой новичок я довольно здесь, как бы, именно в самом Париже. Ну да, вообще, то есть все, когда я тоже поступал, и когда я думал про какой-то какой заработок, да, и что такое, все просто говорили, кто знает про эту школу и, и так далее, что просто нереально работать, ну просто вообще. Э, я не знаю, то есть работают многие, но, да, э, просто меньше времени посвящаешь на школу, да, приходишь домой и занимаешься работой там, ну, для себя. Uh, если у тебя, знаешь, если умеешь крутиться, да, как-то думать как-то более, наверное, ну, мобильно, быстрее сделаешь ну, задание в школе, да, и найдешь пути, как это сделать, знаешь, менее затратно по времени, uh, ну, как-то, знаешь, как-то приспособиться, то есть работать можно, выходные же есть все-таки. Если не хочешь гулять, то есть постоянно, да, то можешь работать. Кто-то делает комиссионы, да, на разные, на Devent Art или на Tumblr, да, публикуют. Я рисую портреты, то есть платите мне деньги, буду делать портреты. И на это очень хорошо зарабатывают, потому что там уже тысячи каких-то евро, да. Ну, то есть я имею в виду уже за, за какое-то время, за полгода, да, или за год, да, там уже какая-то сумма собиралась, да, этим комиссионами. Неплохо. Да. Поэтому это реально возможно, э, да, и... Э, Просто, да, просто нужно как-то тайм-менеджмент, э, то есть времени со своим разделиться правильно, и получится работать. Вот, я этот год вообще сам прожил, то есть у меня не было поддержки от родителей, то есть была, но минимальная абсолютно, я должен был сам себя содержать, и э, было тяжело, первый курс просто без стипендии, еще, знаешь, ос осваивается. Мне очень повезло с жильем, и поэтому это я плачу очень мало, а, поэтому мне как-то удалось удержаться в Париже, а, работая и в школе. Вот, сейчас я э, уже вспоминал тоже много раз, я работаю над своим фильмом, э, короткометражным, это мой дипломный фильм в Польше, потому что в Польше мне осталось сделать только фильм, чтобы получить диплом на руки. И за это лет я хочу сделать э, продакшн для него, а уже потом, в течение года, если мне это получится, или на следующий каникулах, через год тоже это уже анимацию. Вот, поэтому э, я не брал никаких проектов больших, а брал такие короткие, где быстро платят, э, там, на пару дней, чтобы просто получить деньги и жить, и делать свои, э, свои проекты, то есть как-то для себя, вот. Ну, вообще, ребята так, ну, знаешь, собираются, там, на группе на фейсбуке пишут, там, кто там сегодня вечером на пиво, да, и, знаешь, я не, не ходил, потому что реально не было возможности, да. я, я, я не мог на себя потом смотреть в зеркало, если бы я гулял, потом, знаешь, ну, почему нет денег, чтобы жить? Да, и что-то такое. Почему я не сделал свой фильм вовремя? Ну, как-то совесть не позволяла. Э -э как-то так, вот, так что возможно работать. Я слышал, даже здесь во Франции э разговаривал я с другими ребятами из других университетов, да? То есть какое общение между профессорами? У нас на «ты» вообще, то есть по имени а -а -а. Мы называешь друг друга, да? Ну, как, может быть, не «ты», а «вы», но по имени Ну, по, по имени, без отчества. Джульет, да, и так далее. Они, типа, месье, там, и так далее, да? Вообще, знаешь, я когда сюда поступал, то я искал очень много стипендий, э, тем более, что у меня есть как, э, польское гражданство, польское. я родился в Беларуси, и там и родители, и там я вырос, но у меня просто корни польские, и когда я учился в Польше, я уже получил, получил новое гражданство. И я думал, знаешь, как, как, как европеец, я могу получить какие-то стипендии, да, э, но все упира, упиралось в то, что эта школа э, частная, не государственная. А государство не особо хочет давать деньги какие-то, знаешь, на какие-то э, школы, не, не их, да. Гранты, про гранты я не говорю, потому что гранты это, это немножко другое. Это когда ты едешь э, на какой-то определенный срок в какую-то школу, получаешь на это деньги на какой-то проект. А я сюда поступил на, реально на обучение, на полное, да, не на какой-то срок. Поэтому сейчас вот я подал документ на стипендию Круз, она называется. Э, и жду ответа. Там это как бы социально, то есть они смотрят, сколько у тебя зарабатывают родители денег, 
это подсчитывает, сколько далеко они тоже от Парижа находятся, и подсчитывает, сколько тебе нужно, да. Вот у меня друг с третьего курса получает, и вот жду ответ. Если я получу, то мне будет второй курс намного легче. Я просто не буду париться про, про выживание, да, а буду просто делать свои вещи, что хочу. А вот эти стипендии, они... Ну, ты имеешь возможность их получить, потому что у тебя... Польска имеет как бы гражданство, или потому что, то есть э, и из Беларуси студенты, и из России, и Украины, откуда, откуда угодно, он да. тоже может претендовать на да, эту, да, эту да, стипендию. Окей. Да. Okay. Вот, Это кто? Класс интернациональный, то есть на третий курс, которые поступают, то есть э, заграничные, заграничные, да. заграничные, и они будут учиться только два года здесь. Uh -huh. Можно глянуть, и uh -huh. это вот... Они, они здесь идут. То есть это как будто поступаешь сразу же на третий курс. Здесь. Вот, ну, а сколько здесь. всего лет здесь? Четыре года. Раньше было три, сейчас сделали четыре. Просто когда делаешь какое-то задание, то оно имеет в себе уже какое-то ограничение, что вот если не, а если не очень технические. Вот у нас на этом году были скорее по, те, ну, по технике задания, чтобы мы научились анимировать, чтобы мы научились работать с этими всеми основами анимации. И вот когда я делал походку персонажа, то нужно было сделать ее обычную, то есть без, без характера. Просто идет персонаж. Я взял капитан Крюка из Питера Пэна, да. И у меня почему шоу знаешь, очень уверенно таким, да. И тоже это выникало, это как бы э, основывалось на том, что я, может быть, не сильно понял, или просто у меня какие-то амбиции, знаешь, пошли, типа, я хочу сделать так, да, так будет лучше. ярче, да, лучше, да. Потом сказали, нет, сделать так, не пришлось перерисовывать. Но это просто было, знаешь, ограничение задания. То есть это было как бы все так делают. То есть это было наше. И так что они тебя ограничивают в творчестве. Нет, это просто техническое задание. Mm -hmm. И ты должен был его сделать именно так, как просим. Вот. Ну, наверное, только так пока. Просто к нам приезжают, бывает часто тоже всякие люди, которые и учились, и просто которые знаменитые в анимации и в кино. Допустим, недавно был Гильермо Дель Торо, да, который, знаешь, да, здесь. Ну, конечно. Да, когда показывали ребята, третьекурсники, это, по-моему, неделю назад, свой фильм, что они сделали в этом году, это только задание было, да, и он был как бы как один в комиссии, как комиссию, просто говорил свое, свое мнение, да, ребятам, да, смотрел их фильм и говорил, типа, да, круто, это вообще молодцы. Арнаси Селестина да, и да. песен море, да, насколько я понимаю? Да, 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 да. Классный мультфильм. Потому что у нас тоже много кто отрабатывает стажа в разных студиях, допустим, постоянно приходят какие-то сообщения, какие-то имейлы, что там они ищут стажеров, да, ищут там на какую-то на работу на 2-3 месяца. Mm -hmm. И ну, поэтому есть контакт близкий между студиями, поэтому и такие, знаешь, такие-то работы. Ну, вообще я слышал, что попадали на Disney, попадали на DreamWorks. Вот сейчас я видел, у меня знакомый попал на Blue Sky, на стаж. У меня с группой девочка поедет на два, два месяца э, аниме Cartoon Saloon. Это в Ирландии, так что делали Song of the Sea и так далее. Э, вот, то есть попадают. И не важно, что, э, какой курс. Э, если есть себе работа, которая нравится, э, нравится студии, то берут. Вот э, тоже знаю, что если бы не ребята с, э, с группы в Sun Creature Studio, которые сделали из, которые в, в Дании, они сделали короткий мир э, The Reward э, и так далее. То есть вот там были, то есть офигенно, очень, очень положительные эмоции. И вообще много отсюда, то есть какие-то там парень учится, э, не учится, а работает там такой уже на постоянной основе, как, как режиссер или арт-директор, э, кто сделал здесь э, тоже дипломный фильм свой. Вот поэтому. Ну вот тоже тут все такие есть нюансы, да, допустим, берут в Америку, скорее всего, больше всего, точнее, после второго курса, там какие-то нюансы с визами, ну, это, ну то есть не важно, да? я просто обобщаю, что есть возможность, возможность попасть на, на крупные студии, и почему бы нет. Тут потом еще все это и происходит, все это анимация, теперь в первом году, ну, уже сейчас э, закончили год, э, мы везде уже проходили. Слушай, а вот, вот в Габлине же есть определенная визуальная стилистика, скажем так, визуальная эстетика, то есть... Да, нет, или, нет, или... Потому, что они накидывают какой-то наш один стиль. И... Ну, как в Диснее такого нет, что вас заставляет под определенный формат Мы рисовать. Мы сами просто, то есть делать это качественно, и, знаешь, вырисовывать это все, и, знаешь, чтобы это все было очень-очень так плавно, и, и знаешь... 
э, как-то походило на Disney, потому что Disney это, то есть, это такой как бы high level, да, то есть mm-hmm. они все прорисовывают, каждый, каждый наш, анимация плавная вся, да, и, в принципе, такая, такое у нас подготовка идет к этому. То есть, но по стилю, чтобы мы рисовали только в Disney, такого нет. Начну с того, что это формирует, то есть это делает второй курс, это эти фильмы, да, и э, все студенты, они формируются в группы. И я с этим столкнулся э, сейчас, когда мы делали задание на, по 3D, наше последнее на этом курсе. Это было очень интересно, потому что э, я первый раз с таким, как бы, питчем проекта делал, да, то есть каждый студент, э, вот ему дают тему. Вот в этом году э, тема э, фильма Фанси была, вот, был Китай. В том году была Франция, в этом году Китай, и то есть, это такая главная тема, которая должна э, как-то сгруппировать эти фильмы. Э, и вот все студенты, э, каждый студент собирается там, не знаю, на 15 пол, полчаса, садится у себя на, перед компьютером и берет какие-то себе эти, делает мудборд, это такую таблицу с, с своими вдохновлениями, какие-то картинки, которые его вдохновляют, да, и придумывает свой проект такой, такой ми- мини-проект, такой, такой, такую идею, знаешь. И потом каждый студент э, показывает проекты друг другу, да, в группе своей, и они группируются. Кто, кому что нравится делать, кому у кого похожие идеи, знаешь. И вот по, по идеям они группируются. Так, так проходит обычно. Но на Анси, по-моему, они, они группируют вообще, то есть это э, школа группирует. То есть не школа, а руководитель проекта. То есть он смотрит, кто какой по характеру, по, кто как на работе, да, чтобы как-то сгруппировать, может быть, либо на контрастах, либо на похожести, я не знаю точно. Но как-то они группируют, да? Э, тоже, когда ты поступаешь, ты пишешь э, в досье своем, ты как ты рассматриваешь вообще работу в, в команде? Ты там очень супер, типа, знаешь, и так далее, да, то есть хочешь работать. Они тоже это учитывают. У них каждый этап у них проходит э, тоже с, со своим профессором. То есть профессор по, э, по сценарию там, или по сторибордингу, по, э, по композитингу, потом это уже в конце, да, по анимации. Там кто-то это ведет. Это отдельно люди, либо это постоянные преподаватели. Э, вообще в Гоба только 4 преподавателя или 5 постоянных. То есть а это, остальные... это руководители, остальные все, все приглашающие, э, все приглашенные. Они типа постоянно как бы приглашенные или полный Нет, рандом? То есть... Рандом скорее. В разные года у первых курсов могут быть разные преподаватели приглашенные. Ну, не всегда, конечно, есть такой вот у нас есть один Марек, э, мужчина, по-моему, уже много лет здесь преподает, но он никак на постоянной основе здесь uh-huh. работает. А вообще преподаватели, которые ведут эти проекты, да, они э, не то, что накидывают свою стилистику, да, они просто стараются, чтобы ты это как-то довел до ума, чтобы твоя идея была окей, э, то есть она как-то имела руки ноги, да, чтобы она в конце выглядела хорошо. Но не так, что они тебе накидывают, вот сделай так или так. Я могу тебе что-то советовать, да, но ты же сам, как бы, э, ваша группа должна определять, что, что как бы, в каком направлении идти. Потому что у нас нету занятий вообще. Просто приходишь в школу, тебе дают задания, ты выдерживаешь две недели. А лекции какие-то? Ну, лекции в начале, в начале и там, в, на протяжении того, что ты делаешь, этого проекта. Просто приходишь на занятия, и какой-то профессор, э, профессор, то есть это какой-то такой же, как ты, студ, ну, бывший студент или, знаешь, просто рабочий на студии, и, там э, какой-то режиссер или аниматор, которого попросили прийти сюда и дать какую-то лекцию по анимации, по... Э, сторибордингу, да, по монтажу. И вот такие у нас лекции. Только, только то, что нам нужно для проекта. Uh-huh. Знаешь, нет ничего лишнего. Вот для сравнения, когда я все вспоминаю эту Польшу, то это шоу, просто там совсем было все по-другому. Оно не было ни хуже, ни лучше, просто по-другому. Там э, упор был на, э, на искусство. Упор был, там было, то есть это такая школа тради, с традициями, там много таких занятий, как история искусства, история музыки, там музыка в кино, э, и так далее. Здесь этого вообще нету. То есть только анимация, только работа, и все что, лекции, что у нас проходят, все только, чтобы ты сделал свою работу лучше. Скажу так, что тут ну, относится к, к, к анимации хорошо, то есть она нужна, все знают, что, что, она, что она очень нужна. И все больше и больше э, Гобла хочет делать у, тоже упор на 3D. Потому что в основном аниматоры сейчас нужны, которые знают 3D. Да даже если они делают какие-то там, знаешь, частично, частично 2D, то это, это очень важно знать 3D. Здесь все больше и больше это, ну, делают 3D. 
вот посмотри, сейчас у нас это то, что мы сейчас сделали, то, что увидят э, люди принципе, через там, день uh-huh. или два, что я закину, да, или что наши однокурсники закинут. Это первый раз мы такое делаем. Это первый раз на первом курсе сделали задание в 3D, как фильм. То есть э, оно основано было на, на музыке, которую нам написал один, один композитор, э, который был сегодня тоже здесь молодой. Он сделал 40-секундные отрывки наши, одного и того же, одного и того же кусочка, но в разных стилистиках. Мы э, к, ним, к ним делали вот анимацию в 3D. Это как фильм получился, маленький фильм. Это первый раз такое было. Миша, это и тоже сейчас третий курс. Они первый раз сделали фильм на третьем курсе в 3D, который они делали на, на месяцев сколько? Пять. Да? Такой прям знаешь, масштабный, как, как короткий метр. Может поехать на фестиваль. Да? Первый раз такое сделали, видишь, все 3D, 3D все больше и больше вводит, потому что это нужно. Вообще Гобла, она славится тем, что она под, под рынок, под нужды э, анимации, и она как бы очень мобильна, и каждый год они улучшают свое, свои, эти, свое обучение, скажем так, да. То есть у нас есть рендер-фарма. Своя есть, для, да, для да, школы, да. да. да, да. Угу. В любом случае, какие-то финальные рендеры, да, то выпускают через школу, не, не комп да. А, по, по такому вообще, ну, я слышал, вот третий курс, там говорили, ребята, что хороший комп, что хватает. Тоже мы делали, э, делали сейчас ну, задание, там было 16 гигов оперативки, не смотрел больше про, про процик, но вообще, то есть, ну, хватало. Не было что такого, блин, что за фигня, почему я работаю на, таком, на, на железе. хор в школе. По четвергам обычно э, вторая половина дня это для каких-то своих увлечений. То есть у нас в этом году ребята с моего, с моего, с моего курса сделали э, хор. Приходят ребята с четвертого, со второго курса и мы поем вместе. Да, это круто. Hello. Are you animators or no? No. No. no? no, no. Yes, no. <laughs>